So this is yet another very small editorial and it is with respect to what is going on in International Court of Justice. Historic hearing, मतलब जो सुनवाई चल रही है आई सी जे में वो हिस्टोरिक है ऐतिहासिक है A provisional order by ICJ on Israel will cast shadow on legitimacy of its war. Now, सबसे पहली बात ये अपने को पता होना चाहिए कि will cast shadow का मतलब क्या है तो will cast shadow का मतलब होता है that to cause something to be less good or enjoyable, which means Israel जो आ, अपना war कर रहा है गाजा पे right? वो सही है या गलत है वो सही है या गलत है एक तरह का इम्प्लिकेशन होगा इस जजमेंट का और जो अपना लेजिटिमेसी ऑफ द वॉर है कि इसराइल कह रहा है कि ये वॉर एकदम सही है इसके ऊपर शैडो आ जाएगी कास्ट शैडो मतलब फिर ये क्या हो जाएगा लेस अपीलिंग हो जाएगा या लेस एक्सेप्टेबल हो जाएगा यानी कि जो वॉर है वो अल्टीमेटली इलेजिटिमेट हो जाएगा इस प्रोविजनल ऑर्डर से जो प्रोविजनल ऑर्डर आई देने वाली है तो बात यह है कि ये प्रोविजनल ऑर्डर की बात कर रहा है प्रोविजनल ऑर्डर को हम समझ सकते हैं एक तरीके से जैसे हम इंडिया में सुनते हैं इंटरिम ऑर्डर इसको हिंदी में कहते हैं अंतरिम आदेश इसका मतलब ये होता है कि ये नॉट फाइनल है ना ये नॉट फाइनल ये ऑर्डर टेम्प्ररी नेचर का होता है और ये ऑर्डर किसी इमीडिएट रिक्वायरमेंट या इमीडिएट यू कैन से रिक्वायरमेंट इमीडिएट सिचुएशन के चलते इमरजेंसी के चलते कोई कोर्ट को तुरंत फैसला सुनाना पड़े पर ये फाइनल नहीं होता है इसको बाद में इंटरम ऑर्डर को प्रोविजनल ऑर्डर को बदल भी सकते हैं लेकिन जो आई का फाइनल ऑर्डर होगा और फाइनल ऑर्डर किसके कंटेक्स में होगा फाइनल ऑर्डर होगा जेनोसाइड कन्वेंशन जेनोसाइड कन्वेंशन के वायलेशन पे तो इट विल टेक ईयर्स कई साल लग सकते हैं इसकी सुनवाई होने में क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है स्लो क्यों है क्योंकि ये प्रोसेस पूरा का पूरा रिटर्न होता है साउथ अफ्रीका एलिगेशन लगाएगा उसको बेंच के सामने पढ़ा जाएगा फिर इसराइल आएगा थोड़ा समय लेगा इसराइल अपना रिप्लाई फाइल करेगा फिर उसको रीड करेगा फिर साउथ अफ्रीका के एलिगेशन होंगे तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है है ना तो पूरे सिचुएशन को समझना है हमें आईसीजे की वर्किंग को भी समझना है ये अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन भी है और हिस्टोरिक केस भी है जो कि 2024 के पूरे साल के करंट अफेयर्स में इसकी शैडो रहेगी मैं ये कह सकता हूँ ठीक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसको पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं पूरे सिचुएशन को देर इज़ अ लिटिल डाउट एक तरह का इंग्लिश में कहने का तरीका होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये चीज़ सर्टेन है होगी ही होगी तो हम कहते हैं देर इज़ अ लिटिल डाउट दैट दैट सो एन सो विल हैपन इसका मतलब ये है कि हमें शक है कि ये होगा नहीं देर इज़ अ लिटिल डाउट दैट सचिन विल स्कोर अ सेंचुरी इसका मतलब ये है कि सचिन सेंचुरी स्कोर करेगा ही करेगा ठीक है चलिए अभी जो ऑन गोइंग मैटर है आई में राइट हियरिंग इज़ गोइंग ऑन आपको ये समझना चाहिए प्रोविजनल ऑर्डर का मतलब ये है कि सुनवाई अभी चल रही है फिफ्टीन जजेस हैं प्लस दो एड हॉक जजेस लिए गए आई सी में टोटल नंबर ऑफ जजेस हमेशा आपको पता होगा फिफ्टीन होते हैं उसमें दो एड हॉक जजेस हैं वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एड हॉक मतलब नॉट फाइनल या आप ये कह सकते हैं टेम्प्ररी टेम्प्ररी ये जो दो जजेस हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फिफ्टीन जजेस दे आर सेपरेट तो टोटल सेवनटीन जजेस की बेंच बनी है टोटल कितने जजेस की बेंच बनी है सत्रह जजेस की बेंच बनी है ये तो एड हॉक जजेस हैं ये इसराइल से एक लिया है एक को साउथ अफ्रीका से लिया है क्वेश्चन है वाई देखिए जो पंद्रह जजेस होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी कंट्री से होते हैं है ना हर कंट्री अपना एक नॉमिनेशन दे सकती है इन जजेस के लिए इनका नाइन ईयर का टर्म होता है इनका नाइन ईयर का टर्म होता है तो इसराइल और साउथ अफ्रीका की तरफ से इन पंद्रह जजेस में से कोई भी नहीं था तो इसराइल और साउथ अफ्रीका के पास ये राइट है कि वो अपने एडहॉक जजेस बिठा सकते हैं वहाँ पे जो केस लेके गया है वो साउथ अफ्रीका है वो क्या रेमेडी मांग रहा है तो वो इमीडिएट सीज फायर इन गाजा मांग रहा है और इसराइल को अकाउंटेबल ठहराना चाहता है जेनोसाइड कन्वेंशन के वायलेशन के लिए या फॉर द कमीशन ऑफ जेनोसाइड जो उसने गाजा में किया है राइट साउथ अफ्रीका की अपनी हिस्ट्री ऑफ अपाथीड है अपाथीड क्या है कि लोगों को उनके कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता था फैक्ट के रूप में याद रखिएगा जो हेन, हे, हेंड्रिक वर्वॉर्ड हैं 
he was the he is considered to be the architect of apartheid he was the prime minister of south africa at that point of time theek hai evidence kya hai jo south africa ne diye is court ke samne to court is court ke samne kaise keh raha hai south africa ki israel jo hai wo war crime commit kar raha hai gazan gaza mein palestinians ke against actually south africa ko soft corner hai palestine ke pati hamesha se south africa hamesha se hi president पैलेस्टीन की यू कैन से इंडिपेंडेंस को पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी को सपोर्ट करता हुआ है तो साउथ अफ्रीका ने एविडेंस रखे हैं क्या कहा है साउथ अफ्रीका ने कहा है कि पहले तो नंबर ऑफ डेथ टोल्स देखिए कितने लोग मर गए उसमें भी आप सिविल सिविल एंड कैजुअलिटीज़ को देखिए सिविलियंस मारे गए बच्चे और महिलाएँ इसमें शामिल हैं और साथ में फेलिंग ऑफ की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल वाटर फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं इसराइल एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि गाजन सरवाइव भी ना कर पाए गाजन सरवाइव भी ना कर पाए दूसरा इसराइल ने कहा कि आपको अगर इंटेंशन बात करनी है जेनोसाइड करने की मनोभावना थी कि नहीं थी इंटेंशन था कि नहीं था तो उसने इसराइल के कुछ मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट जो हैं आई के सामने रखे हैं जो कि बताते हैं कि इनका इंटेंशन जेनोसाइड कमिट करने का था अभी जेनोसाइड कन्वेंशन जो है ये 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट करी थी इस जेनोसाइड कन्वेंशन को अडॉप्ट करने का मेन रीज़न क्या था टू प्रिवेंट एन अदर होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट क्या है होलोकॉस्ट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से जिस तरीके से जीवस को जेनोसाइड किया गया वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के द्वारा उसको होलोकॉस्ट कहते हैं तो जीवस का होलोकॉस्ट फिर से ना हो या होलोकॉस्ट जैसा इंसिडेंट किसी के साथ ना हो उसके लिए जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को अडॉप्ट किया गया ठीक तो इसराइल जो है वो ये कहता है कि जब ये कन्वेंशन हमको बचाने के लिए आई थी तो हम इसको वॉयलेट तो कर ही नहीं रहे हैं इसराइल कह रहा है कि इसको वॉयलेट तो हम कर ही नहीं सकते तो इसराइल ने अपने जवाब में क्या कहा है इसराइल ने अपने जवाब में कहा है पहली बात कि हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव था अगेंस्ट हमास इट वाज जस्टिफाइड इट वाज जस्टिफाइड क्यों ड्यू टू हमास टेररिस्ट अटैक दैट दे कंडक्टेड अगेंस्ट इसराइल ऑन अक्टूबर सेवन दूसरा उसने कहा सिविलियन कैजुअलिटीज का क्या रीज़न है ये रीज़न है कि हमास जो है हॉस्पिटल्स को अपने वेपनरी एमिनेशन एक्सप्लोजिव स्टोर करने की, के लिए स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था अल्टीमेटली उससे इसराइल के सिविलियंस मारे जा रहे थे साथ में सिविलियंस को वो शील्ड की तरह बचा यूज़ कर रहा था तो हमें मजबूरन अपने काउंटर ऑफेंसिव में इन लोग इस चीज़ों को बर्स्ट करना पड़ा तो ये पूरा हमारे सामने इस एडिटोरियल का एक शॉर्ट में जिस्ट है फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए यानी पंद्रह जजेस में मुखिया कौन है जॉन डोनो ठीक है जॉन डोनो इज द जॉन डोनो इज द प्रेसिडेंट ऑफ आई फैक्ट नंबर वन ये याद रखेंगे सेकेंड जो एड हॉक जजेस आए हैं साउथ अफ्रीका से और इसराइल से इनके जो नेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 2024 क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट है कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये आपको न्यूज़ में आना इनका नाम आना बंद हो जाएगा लेकिन फिर आपके एग्जामिनेशन में नाम पूछ दिया जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर जो थोड़ा पुराना होने लगे लोग भूलने लगे वही चीज़ आ जाती है तो जो साउथ अफ्रीका की तरफ से हैं वो डिकांग मोसने के हैं डी एम आप ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है डिकांग मोसे तो डीमो जैसे भी आपको याद रहे और इसराइल के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट अहरान बराक आहबा ठीक है तो डीमो और आहबा ऐसे आपको याद रहेगा अहरान बराक और दिकांग मोसेने के तो ये दोनों व्यक्ति जो चुने गए हैं एज अ एडॉक जज ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अदर देन दिस अदर देन दिस वट इज वट इज़ दैट यू नीड टू रिमेंबर तो वो बता देता हूँ मैं आपको साउथ अफ्रीका आफ्टर ऑल क्या मांग रहा है साउथ अफ्रीका कह रहा है इसराइल से टेक नो स्टेप्स इन फर्दरेंस ऑफ इसराइल्स मिलिट्री ऑपरेशन मतलब आप किसी भी तरीके से अपने मिलिट्री ऑपरेशन में आप कुछ और आगे मत करिए दूसरा आप कोशिश करिए डेसिस्ट करिए फ्रॉम कमिटिंग एनी या किसी भी तरह का एक्शंस जो कि आर्टिकल टू ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन हो तो आर्टिकल टू को यूज़ कर रहा है एम सी क्यू के तरह से वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज तो इस साउथ अफ्रीका ने ये दो मेन चीज़ें मांगी हैं अच्छा आई के जजेस का जो यू कैन से सेलेक्शन होता है या हम कह सकते हैं इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है तो सेपरेट और साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं दोनों जगह पर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्या कंडीशन है कि कोई भी कंट्री एनी कंट्री कैन प्रपोज देयर कैंडिडेट फिर वोटिंग होती है 
और दो जजेस एक कंट्री से नहीं हो सकते तो ये दो नियम के हिसाब से वोटिंग कराई जाती है ठीक है करंट अभी मैटर की बात करें तो इसमें कोई विटनेस की तरह कोई विटनेस नहीं आएगा दोनों कंट्रीज अपने अपने एविडेंसेस रखेंगी कोई विटनेस नहीं है यानी कि वॉर क्राइम्स में झेलने वाले लोग नहीं खड़े किए जाएंगे कैंडिडेट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रिप्लाईज तुरंत दे दें यानी पार्टीज जो हैं इसराइल और साउथ अफ्रीका उनको एक दूसरे के सवाल के जवाब तुरंत नहीं देने हैं वो टाइम ले सकते हैं और क्वेश्चन को राइटिंग में आंसर करना है उनको तो इसी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये क्या हो जाता है स्लो हो जाता है अच्छा जो कोर्ट की रूलिंग आने वाली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ठीक है उसमें इमीडिएट इमरजेंसी है यानी कि कुछ एक वॉर क्राइम हो रहा है तुरंत ही लोग मारे जा रहे हैं तो आई जो है इस पे ऑर्डर देने वाला है और इसी को प्रोविजनल ऑर्डर कहा जा रहा है ये कुछ ऐसा आदेश जो कि वॉर को तुरंत रोक सके दूसरा जो मेन मैटर है वो जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन है एंड इट कैन टेक ईयर्स टू कम राइट दैट इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर अब इसमें एक मेन बात आपको बताता हूँ कि जो एडिटोरियल है अब हम उस पर आ जाते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है तो एडिटोरियल में कहा गया है कि वॉट एवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द आई सी जे एट हेग साउथ अफ्रीका एट हेग ठीक है हेग नीदरलैंड्स में है साउथ अफ्रीका केस अगेंस्ट इसराइल ऑन गोइंग मिलिट्री कैंपेन इन गाजा हैज गार्नर्ड ग्लोबल अटेंशन इन नो वे नो प्रीसीडिंग एट दिस एलिट इंटर स्टेट फोरम मे हैव डन बिफोर आई में जिस तरीके से इसराइल और हाँ साउथ अफ्रीका का मैटर देखा जा रहा है वैसा मैटर अभी तक कोई नहीं देखा गया इतना ठीक है सत्रह जजेस जो बैठे हैं उनको अब काम है कि वो डिस्प्यूट गाजा वॉर क्या एक तरीके से जेनोसाइड करने के लिए किया गया था ठीक है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका का जो अपाथीट का स्ट्रगल है वो भी कुछ वैसा ही है और साउथ अफ्रीका का कहना है कि ये 75 फाइव ईयर्स ऑफ अपाथीड ही है एक तरीके से पैलेस्टीन पीपल से 1948 से लेकर 2023 तक जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इसराइल का पैलेस्टीन पे एक तरीके से अपाथीड ही है राइट और इसराइल वहीं मानता है कि जो उसका एक्शन है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमानिटी में सही है और कहता है कि मुझे कभी जेनोसाइड के लिए यू कैन नॉट एक्यूज राइट तो मैंने आपको उसका बेसिस तो बता ही दिया है ना अब पूरी दुनिया जो है लेकिन इस समय क्या सपोर्ट कर रही है कि गाजा में क्या हो जाना चाहिए सीज फायर पूरी दुनिया ये नहीं कह रही कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है पूरी दुनिया ये नहीं कह रही पर पूरी दुनिया ये ज़रूर कह रही है कि इसरा गाजा इस गाजा में इसराइल को तुरंत ही शांति समझौता कर लेना चाहिए ठीक है यहाँ पे इसराइल और साउथ अफ्रीका को ऐसे ही रिलेट किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ को हिस्ट्री गवाह है कि दोनों कंट्रीज़ को कई समय तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में रखा यानी कि कोऑपरेशन नहीं करते थे इन दो देशों के साथ बाकी देश कोऑपरेशन नहीं करते थे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मतलब किसी भी तरीके से पॉलिटिकल रिलेशन्स इन कंट्रीज़ में नहीं थे ऑब्वियसली बिकॉज इनको इंडिपेंडेंट कंट्री मानना पड़ेगा पहले ये देश जो हैं वो आज़ाद होने चाहिए तब जाके दूसरा देश आपकी कंट्री में एम्बेसी खोलेगा तो ये इंडिपेंडेंट कंट्री माने ही नहीं जाते थे है ना कंट्रीज़ और लेकिन इनके वेस्ट के जो सपोर्टर्स हैं एज कंट्रीज एंड स्पोर्टिंग बॉडीज बॉयकॉट दें बट दोनों कंट्रीज़ को उनके वेस्टर्न पार्ट्स ने सपोर्ट किया जैसे इसराइल में आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है लेकिन अगर आप उन अलाइज को हटा दीजिए बस तो पूरी दुनिया अभी सीज फायर की बात कर रही है यानी कि जो भी मैटर चल रहा है तो जो मैटर अभी चल रहा है कहाँ पे इसराइल में जो मैटर चल रहा है उसमें जो सपोर्टर्स हैं वेस्टर्न अलाइज जो हैं साउथ अफ्रीका के और इसके इसराइल के दोनों ही सपोर्ट नहीं करते किसको गाजा में सीज फायर तुरंत करने को ये ध्यान था ये बारीकी थी यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात है यानी कि एक समय पे यूनाइट साउथ अफ्रीका को जिन देशों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जिन्होंने सपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका को ठीक है उसकी इंडिपेंडेंस में और अपाथीट ख़त्म करने में वो आज साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खड़े हैं साउथ अफ्रीका के प्रेयर में साउथ अफ्रीका जो चाहता है तो साउथ अफ्रीका अपने एक्शन से दिखाना चाह रहा है जेनोसाइडल इंटेंट ये तो मैंने आपको बताया ठीक है दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स ने एक दूसरे के जो तरीके हैं उस पर ब्लेम किया इसराइल ने कहा कि जो केस हम पे कर रहे हैं वो ब्लड लाइबल है ब्लड लाइबल है क्या तो ब्लड लाइबल का मतलब होता है हिस्ट्री में कहते हैं कि आरोप लगाते हैं जूश पीपल पर हिस्ट्री में एक एक्यूजेशन है आरोप है कि जूश पीपल जो हैं अपनी फीसटिंग के दौरान क्रिश्चियंस uh, का ब्लड इस्तेमाल करते थे अपनी रिलीजियस रिचुअल्स में क्रिश्चियन का ब्लड इस्तेमाल करते थे तो जिस तरह का भद्दा आरोप है ये जीवस के ऊपर इसराइल ने कहा कि जो साउथ अफ्रीका अभी कर रहा है हमारे अगेंस्ट वो एक तरीके से ब्लड लाइबल है 
और उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को एक रेटोरिक की तरह कहा गया राइट right? अब इशू बिफोर द कोर्ट इज दो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बट लार्जर कंसर्न क्या है ये वर्ड लार्जर कंसर्न हमें बताता है कि क्या इसराइल किसी भी तरीके के प्रोविजनल जजमेंट से अबाइड करेगा क्या उसको फॉलो कर पाएगा इसराइल क्या फॉलो करेगा क्योंकि रशिया ने तो लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्डर है जहाँ पे ऑपरेशन इन यूक्रेन को सस्पेंड करने का आदेश दिया था इसी ने 2022 में मार्च 2022 में रशिया ने तो इग्नोर कर दिया रशिया ने ऐसे ऑर्डर को इग्नोर कर दिया तो कुछ नहीं हुआ रशिया के अगेंस्ट तो लेकिन ये बात जरूर देखने वाली है देर इज़ अ लिटिल डाउट दैट एनी प्रोविजनल मेजर आई अभी कुछ भी कहे वो कहीं ना कहीं इसराइल के जंग को लेजिटिमेट है जो इसराइल बताता है उस पर डाउट क्रिएट कर देगा एक तरह का डाउट क्रिएट हो जाएगा डेफिनेटली लेकिन आई के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है तो मेन प्रॉब्लम आई के साथ यही है कि आई के डिसीजन्स तो बाइंडिंग होते हैं फाइनल होते हैं विदाउट अपील है आप अपील भी नहीं डाल सकते यानी आई सी टाइम्स टाइम लगाता है जजमेंट देने में लेकिन फाइनल जजमेंट्स देगा बिना अपील के जजमेंट देगा लेकिन द कैच इज़ कि आई के पास अपना कोई मैकेनिज़म नहीं है एनफोर्स कराने का अपने डिसीजनस को यानी आई की कोई ऐसी फोर्स नहीं है आई की कोई ऐसी पुलिस नहीं है आई के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि इन कंट्रीज़ को कंपेल कर सके कंट्रीज आर कंपेल्ड टू फॉलो द डिसीजन इस तरह का कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑर्डर एक तरीके से मॉरल फोर्स हो जाता है बस ऑर्डर एक तरीके से मॉरल फोर्स हो जाता है वो लीगल फोर्स नहीं बन पाता है इस पे क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब डिबेट्स होती हैं तो मेंबर कंट्रीज आईसीजे के जजमेंट्स के वॉयेशन को ज़रूर साइड कर सकती हैं प्रेशर बनाने में वोटिंग के दौरान कर सकती हैं ठीक है ये याद अपने को रखना है लेकिन किसी भी तरीके से आई अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स नहीं करा पाती बिकॉज कंटिन्यूज टू रिमेन टू बी द मॉरल फोर्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल दैट केम इन द हिंदू न्यूज़ पेपर टाइटल्ड हिस्टोरिक हियरिंग वट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इसराइल एंड साउथ अफ्रीका